是只一笑，有你真好。不怕青霜劫，斩断无情缘，化空破云烟，寄予明月。看大江东去，好一夜的无声雨，洗不尽往事伤痕，问酒怎忘记？问江湖红尘，能有几多颜如玉？宁愿孤单，也不要无趣。你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好不好？情像一把刀，伤人知多少？要还是不要？你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好不好？情像一把刀，伤人知多少？要还是不要？沧海一声笑。你说过了，见穷不救，没钱一切免谈。哼，钱钱钱！你这个老头子，你怎么就知道钱呢？对，没钱就得饿死，没钱你那群毛孩子就得病死、饿死。我不是说过了吗？我差你的钱，我会想办法凑齐的嘛。如果你不救的话，我我杀了你。呃，你要杀了我，你那丫头就得病痛一辈子。我，鬼爷爷，我错了，我这不是着急吗？脑子才不清楚。嗯，你原谅我吧。再说了，我刚才跪都给你跪过了，你要还觉得不行，我，我掌嘴。我张嘴！哎，张张张张嘴啊！哎，我是鬼，不是菩萨，不懂什么叫慈悲。你要长就长啊！不过我提醒你啊，你昨天刚卖完血，身子骨虚得很，想死你就死远点啊，省得你常来烦我。你，哎，哎，别开门！啊，开门！
们怎么会住在这里？这曾经是我的避风港，怎么成了他们的家？你不怕我吗？你叫小雨，你们的爹娘呢？我们没有爹娘，我们都是姐姐捡回来的。捡回来的？嗯，先是我，然后是小三子，接下来的弟弟妹妹就越来越多。你还真懂事。你在想什么？没有。你的病是什么时候开始的？我是生下来就这样。你回去告诉你姐姐，你要是再发病的时候，别着急，让你一个人安静的躺下来，自然就没事了。你是怎么知道的？你家里人也有这种怪病吗？把这个交给你姐姐。我，你在干嘛？姐姐，要你帮忙你不帮，现在装什么好人啊？姐，你别这样，昨天你昏倒是大哥哥带你回来的，是吗？那你可真是我的救命恩人。不过你的情我领不起，不帮我赚的一万两，请你自便。哎。姐，你别这样，大哥哥是好人。你小小年纪懂什么是好人，什么是坏人啊？你武功太差，要命的话，以后别去骗人。大哥哥，说的什么话嘛？我武功要高的话，我直接用墙好了，我干嘛要动脑子去骗呀、啊？姐姐，大哥哥让我把这个给你。棺材里面拿的吧，不过这还真是一个生前的好方法。对不起，对不起，我我是为了我妹妹。钱嘛，生不带来，死不带去的。等将来有机会啊，我给各位多少点纸钱啊，帮帮忙，帮帮忙。你在干嘛？娘，你太残忍了！你怎么能离开女儿？娘，你怎么？姑娘
娘，姑娘，姑娘，你娘也……我很能理解你，因为我娘也才先逝不久。可是这棺材是我娘的。喂喂喂，姑娘，这棺材里躺的是男人。那我娘呢？嗯，我娘去哪儿了？我娘去哪儿了？你在哪儿啊，娘？娘，娘，娘，娘。你在哪里？女儿为什么找不到你呀、啊？你真的不想见我了吗，娘？哎，姑娘，这儿很乱的，棺木经常有人动。要不你告诉我你姓什么，我帮你找吧。我姓周。姓周。周姑娘，是这个吧？管他是不是。娘，娘，娘，娘，我可算找到你了。嗯，周姑娘。醒醒，醒醒啊，姑娘！公子何必救我？还不如让我一死了之呢。人死不能复生，姑娘你节哀吧。可是我娘，她死得好冤枉。令堂是怎么死的？我娘她，她是被仇家所害。我娘也是被仇家所害。天哪，我还真该到赌房赌一把，连连中彩。姑娘报仇了吗？没有。我一个弱女子，如果有能力报仇的话，也不至于这般了。可是娘的仇报不了，我还不如死了算了。可是家里面又有很多弟弟妹妹，你说如果我死了，我现在真的是求生不得，求死不能啊！姑娘，我这里还有些银子，够你撑一阵子。你快回家吧，弟妹们该着急了。这些钱虽然撑得了今天，但是撑不了明天。我还是死了算了。哎，姑娘，你别担心，要不今天我送你回家，熟门熟路了之后，我再送点银子过去。这，这，起来。公子，我们不过萍水相逢。你这我怎么好意思啊？同是天涯沦落人，你就别拒绝我了，啊？那小女子就大恩不言谢了。大恩不言谢。嗯、那大仇又当如何呢？爹，爹。你叫他爹，他是你爹。怎么了，姑娘？冤家路窄了？怎么这么巧啊？你们认识啊？不认识啊。哦，站住！哎、爹，你干嘛？哎
。你知道这个女人她……我怎么了？我怎么了？你倒是说说，我们到底认识不认识啊？在哪认识的？怎么认识的？你赶紧告诉你儿子啊，他说不定很想知道呢。说啊。我们不认识，不认识，对不起。就说是老大爷自己认错人了吗？老大爷，我们从来都没有见过，啊？呃，对对，没见过还对人家下手那么重。哎，公子，不要怪你爹。你爹毕竟年纪大了，上了年纪就是会头脑不清楚、颠三倒四、胡作非为的。嗯。啊啊！只是，只是我的胳膊，啊，刚才好像，啊，这被你爹弄伤了。哎呀！没关系，啊，我待会儿去看看大夫就好了。这些银两。应该够，只是我还有弟弟妹妹。如果我去看了大夫，弟弟妹妹就会没有钱吃饭，就会饿肚子了。哎哎哎哎！姑娘，这是我的一点歉意，请你原谅。公子，你真是个好人。我叫周婷。希望以后能有机会，我们好好的聚一聚。我是骆少斌，我送你回家吧。哎，你说什么呢？走，你走。爹，公子，公，公子。哎，放开我！你给我听好了，那个女的不是好人，你知道吗？先前你说认错人。现在又说人家不是好人，你该不会是看上那个女人了吧？你管不着，你说什么？你反了你！你，方丈和师太是何时嫁到的？有何贵干？老衲是为骆夫人的冤死而来。方丈愿出手去除傅红雪。依我所见，凶手未必是傅红雪。方丈何出此言呢？难道方丈知道谁是真正的凶手？老衲不知，但是有人告诉我，行凶的不是傅红雪，而且这位朋友从来不妄言。敢问方丈，这方朋友是何许人也？就是这飞刀的主人。小李飞刀，李寻欢。喂，你这什么意思啊？你要杀人灭口吗？你再跟着我，就如你所愿。我才不相信呢！如果你真那么想的话，给我这个干嘛？给孩子们的。喂，我当然知道了。你以为我来是还你钱的？我是觉得这点银子根本就不够。我和小雨两条人命呢，就这么点银子就想打发我们俩呀？你要怎么样？我要你对我负责，我要你跟我在一起。你，你再不从，我就去告密。你鬼鬼祟祟跑到亦庄，我可都看见了。哎，你不就想偷钱给我吗？其实不用那么麻烦的，只要你肯配合我，爱上我。你跟我，傅红雪，难道我这样一个大美女，还比不上亦庄的死人吗？你别走啊你！你等等我。我爹方丈，小李飞刀绝技江湖已久
，怎会又为傅红雪找上方丈呢？我只是收到了这飞刀信物，所以前来一探究竟。我们还是进去验明一下洛夫人的尸体，看看是不是真的被傅红雪所害。好，走。尸体抢出来！傅红雪，你干什么？住手！傅红雪，你太恶毒了！注意！烧了我娘的遗体！刚刚，刚刚更不可能了，我一直追着他呢。全天下的死人都是我杀的。不对不对，趁他父亲不在。知道不是他杀的，我当然知道了，而且知道的人不止我一个，因为那天晚上有一个人跟我和傅红雪在一起，所以他也知道人不是傅红雪杀的。是谁？这个人呢，就是……周姑娘。小姐姐活命，先给我出去！少爷，这榜什么时候公布啊？我们南宫家能上这榜吗？江湖上谁人不知我们南宫世家孔雀翎的厉害？如果不能上榜，这一榜之人真是毫无见地了。哎，连孔雀山庄的南宫世家都不能避免，名和利还真是让人看不破、啊。
金金，天下第一暗器，小李飞刀叶开。天下第一暗器是小李飞刀，孔雀林居然没有上榜。天下第一刀，无间地狱傅红雪。凭什么第一刀给了傅红雪？那将我霸王刀放在哪儿？阁下若是不服，自然可找傅红雪一较高低。哼，那就让公子羽下来说清楚，不然的话，呵呵他就是天下第一逼神。相询，公子羽为何要公布这武林名人榜？我没有义务向你汇报。不说，好。喂，别走、啊！你就是小李飞刀的传人叶开。是啊，原来你就是天下第一暗器小李飞刀叶开。嗯，哎，你们问这些干什么？飞刀的传人叶开，叶开。二十年前，白小生就预测出，云天之巅将会是武林翘楚。除了现身在云天之巅的冷月使之外，公子羽身旁。还有妙风使，还有红花使，据说，全都是武功高强的妙龄女子。只是没想到眼下，云天之巅，真的冒出头了。这个公子羽，自比武林至尊，立下什么武林名人榜，真是不把你这个武林盟主和侠客山庄放在眼里。哼，你生气了？我怎么能不生气啊？那你就中了他们的计。如果你不生气，他们又怎么能够挑起各门各派的纠纷，从中谋取渔翁之利？嗯。二十年前，白小生曾撰写《武林兵器谱》，引起江湖的轩然大波。那这个公子羽，是故技重施啊！这个计谋人人皆知，只是各门各派他们愿意任其摆弄。哼，只要是人。都躲不过名利这一关。嗯，扮成这样，应该没人认出来了吧？哼，这个公子羽没事公布什么名人榜，害得我到处被暗器高手追杀，真是烦死了。呃，嗯。哼！云天之巅向来不问武林中事，为何突然公布这武林名人榜？救命啊！站住，别跑！站住，别跑！一直叫救命，有意思。别跑！站住！站住！站住！站住！站住！走！快走没事，人全都被你打跑了
，来喝点水。啊，谢谢大姐。这不是水，这是酒啊！看不出来，你武功这么高，胆量却这么小，酒量呢就更小。我问你，你叫什么名字啊？我，我叫叶开。叶开？嗯。不过大姐，你不用害怕，我呢虽然是个淫贼。但是，淫贼，啊，啊，你是说叶开是淫贼？是啊，我呢，虽然到处采花，但是我保证，对于你这种毫无姿色的大姐，我是绝对不会冒犯的，所以你就不用怕我了，哈、啊。大姐，你，你有吃的吗？肚子饿了？是啊，我第一次出门，没想到山下的东西都要花钱买。所以你这辈子没花过钱啊？都怪我爹，把我保护的太好了。难怪你成这德行。走吧，大哥我。嗯、呃，大姐有的是钱，请你吃饭去。<笑>大姐你真好，真好。来。大姐，我敬你。来，干。嘿嘿。嗯。哎，你怎么不干啊？大姐，你要慢点喝，这后劲很强的。哎，行了行了，别斟了，多麻烦。嗯。大姐，你知道吗？我在家的时候啊，我爹和我哥把外面的人都说得很坏很坏，听得我都快被吓死了。可是我还是很好奇的想出来看看，没想到出入江湖就遇到你这么好的人。大姐如此诚心相待，有件事儿，我要是再瞒你就不好了。其实我不是。闪、嗯、开！嗯嗯胡虎你给我出来！胡虎群，你给我出来！哎，你们找胡红雪干嘛？我要杀了他！除了我霸王刀之外，谁都不配称天下第一刀。你，那个胡红雪提鞋都不配。哎呦！哎呦！哎！飞羽逐魂，你是孔雀神装的人，知道还不快滚？走。小雨小三子，我到底睡了多久啊？你昏迷了一天一夜，多亏了大哥哥，他一天一夜没有睡觉，帮你运功疗伤。傅红雪怎么不吹了？很好听的。
。哦，不好意思啦。人家一个女孩子家的都没有不好意思，你有什么不好意思的？我，这以后我该怎么叫你呢？嗯，叫红雪。不行，太亲热了。叫傅大哥吧。以后我们相处的日子还长着呢，我总不能畏畏的叫你吧，傅大哥。我听小雨、小三子他们说，你为了给我运功疗伤，一天一夜都没有睡觉，你怎么就不歇一下呢？我一歇，你就得死。原来你这么在乎我。好感动啊！我就知道，早晚有一天，你一定会爱上我的。这里没有别人，你就承认，你……你的伤好了，我走了。哎，你去哪儿啊？报仇。我跟你去。这不关你的事。我是我，你是你。什么？我是我，你是你啊？你都已经这样对人家了，你难道一点都不……把他给忘了吧。忘了？我怎么可能忘了呀？我要早知道是这样，我就是死，我也不要你救我。你这人怎么这样？这么不负责任，就这么就想走了？好，等我报完仇之后，我把眼睛挖出来还给你。哎、站住！你宁愿当一个瞎子，你都不愿意跟我在一起吗？你这个不负责任的男人，你都把我看光光了，你就想这么一走了之啊？我不准你走！我不准你走！伤，新伤旧伤，你怎么受的伤啊？一定很疼吧？看够了吗？到底是谁伤的你啊？我要找他们算账去。这不关你的事。你娘她知道吗？如果她知道的话，她一定会很心疼吧？她知道。她知道。难道他？好了，你也已经看到我的身体了，现在我们两个扯平了。傅红雪，你剩下来是做什么的？报仇！大声点！报仇！大声点！报仇！是令人失望啊！令不令人失望？你尝尝霸王刀的滋味就知道了。我又不是傅红雪，我不使刀。你就算打赢了我，也做不了天下第一刀。你是谁？你的朋友。我的朋友。希望明天早上
你能成为真正的天下第一刀。起来梳洗了，跟你说了，桂花蜜后劲很强的，现在醒不过来了吧？嗯姐，我知道有些女人天生就是发育不良。天哪，我碰到个白痴，穿帮了都不怕，真是太幸运了。大姐，你放心好了，我明白你的苦处。你凶作假的事情，我不会说出去的。哦，哎，你可千万不要说出去哦。你知道我先天不足，后天失调，我的男人。他一次不要我了，人家心里好难受啊、哦！我知道，我知道，是那个傅红雪对吧？嗯，那傅红雪，大姐，你那么关心她，你一定对她用情很深。哎，等等等等等，你怎么知道我认识傅红雪？有人说要追杀她，你不顾性命就要跟那个人拼命啊！谁要杀她？每个人都想快乐，有多少人可以拥有？人海中，你遇过谁？那个人。往事不值得再回味，还是会想起从前。一个人在夜里偷偷流泪，花花世界，花开花谢。你都能感觉，人来人往，过往云烟，只要我受委屈，你都在我身边。我想说，有你真好，有个人。上有快乐有，你从没有离开过。这一路有你真好，这些年你都没走，想好久。真。